بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق چھوٹے یا بڑے تمام امراض کا صدقے سے علاج ممکن ہے عزیزان کرام اس کا نام ڈاکٹر عیسیٰ مرزو کی تھا شام کا رہنے والا عیسیٰ پیشے کے اعتبار سے طبیب تھا اور دمشق کے ایک ہسپتال میں کام کرتا تھا اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کو ہسپتال داخل کرا دیا گیا چیک اپ کے دوران معلوم ہوا کہ اسے کینسر کا موزی مرض لگ چکا ہے اس کے ساتھ ہی ڈاکٹرز نے علاج شروع کیا ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اس کیس پر پوری توجہ دی اس کی طبی رپورٹیں ان کے سامنے تھیں مرض مسلسل بڑھ رہا تھا بورڈ کی رائے کے مطابق وہ محض چند ہفتوں کا مہمان تھا ڈاکٹر عیسیٰ خود نوجوان تھا اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی تاہم اس کی منگنی ہو چکی تھی اس کی منگیتر سے لوگوں نے کہا تمہیں منگنی توڑ دینی چاہیے کیونکہ تمہارا ہونے والا خامد کینسر کا مریض ہے مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا ادھر ڈاکٹر عیسیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھ رکھی تھی داوو مرضا کم بسدا کا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو ایک دن وہ مایوسی کے عالم میں بیٹھا تھا کہ اسے اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ گئی وہ اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا سوچتا رہا پھر اچانک اس نے سر ہلایا اور بول اٹھا کیا یہ حدیث صحیح ہے اگر صحیح ہے تو پھر مجھے اپنے مرض کا علاج صدقہ کے ذریعے ہی کرنا چاہیے کیونکہ دنیاوی علاج بہت کر چکا اور بہت ہو چکا اس کو ایک ایسے گھرانے کا علم تھا جس کا سربراہ وفات پا چکا تھا اور وہ نہایت قسم پرسی کی اور تنگی کی زندگی گزار رہے تھے بیماری کے دوران اس کی جمع شدہ پونجی بھی خرچ ہو چکی تھی تاہم جو معمولی رقم تھی اس نے اپنے قریبی دوست کی وساطت سے اس گھرانے کو ارسال کر دی ان پر سارے قصے کو بھی واضح کر دیا کہ وہ اس صدقے کے ذریعے اپنے مرض کا علاج کرنا چاہتا ہے لہذا مریض کے لیے شفا کی دعا کرے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سچ ثابت ہوئی اور وہ تدریجاً تندرست ہوتا چلا گیا ایک دن وہ ڈاکٹروں کے بورڈ کے سامنے پیش ہوا اس کے علاج پر معمور ڈاکٹرز حیران و شجتر رہ گئے کہ اس کی رپورٹیں اس کی مکمل صحت یابی کا اعلان کر رہی تھیں اس نے بورڈ کو بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق علاج کیا ہے اور وہ اب مکمل طور پر تندرست تھا اس نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ بلا شبہ تقدیر پر یقین رکھتا ہوں اور اس کا یہ بھی مفہوم نہیں کہ ظاہری اسباب اختیار نہ کیے جائیں ڈاکٹروں سے بیماری کی صورت میں رجوع نہ کیا جائے مگر حدیث رسول درست ہے بلا شبہ ایک ایسی ذات موجود ہے جو بغیر کسی دوا کے بھی بیماروں کو صحت عطا کر سکتی ہے وما علینہ البلاغ المبین